ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ സി ടി ഫോർ സീറോ വൺ ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലെ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിലെ സെവൻത്ത് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ മുതൽ നമ്മൾ ലാറ്ററലി അൺസപ്പോർട്ടഡ് ബീമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലാറ്ററലി അൺസപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലം ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാറ്ററലി അൺസപ്പോർട്ടഡ് ബീം ഓർ അൺറിസ്ട്രെയിൻഡ് ബീം ആദ്യം നമുക്കിതിനെ ഒരു ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ ഒന്ന് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടേർഡ് ലോൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺ സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ പോലെ ലാറ്ററലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അതിൽ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പാണ് മെജോറിറ്റിയിലും വരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡീവിയേഷൻസ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വണ്ണിൽ ഫാക്ടേർഡ് ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ടു കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടേർഡ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് സാധാരണ നമ്മൾ സിമ്പിളി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം വിത്ത് യു ഡി എൽ ആണെങ്കിൽ ഫാക്ടേർഡ് മൊമെൻറ്റ് എം യു കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഡബ്ല്യു യു എൽ എഫക്റ്റീവ് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റും ഫാക്ടേർഡ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഡബ്ല്യു യു എൽ എഫക്റ്റീവ് ബൈ ടു അടുത്ത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ത്രീ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ മോഡലസ് ഇസെറ്റ് പി റിക്വയർഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഇസെറ്റ് പി റിക്വയർഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം യു ഗാമ എം ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് വൈ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഇവിടെ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീയുടെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ കൂടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് റീസൺ ഇതാണ് നമ്മൾ ലാറ്ററലി അൺസപ്പോർട്ടഡ് ബീം ആയതുകൊണ്ട് ലാറ്ററൽ ടോർഷണൽ ബക്ലിംഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇസെറ്റ് പി വാല്യൂ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സെക്ഷൻ മോഡലസ് ഇസെറ്റ് പി പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ മോഡലസ് ഇസെറ്റ് പി റിക്വയർഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടൈംസ് എം യു ഗാമ എം ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് വൈ അടുത്തത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഫോർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൻ നമ്മുടെ ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അനക്സ് ഹെച്ച് പേജ് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് വൺ തേർട്ടി നയനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഇസെറ്റ് പി റിക്വയർഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സെലക്ട് എ സെക്ഷൻ വിത്ത് ഇസെറ്റ് പി വാല്യൂ മിനിമം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് മോർ ദാൻ ഇസെറ്റ് പി റിക്വയർഡ് ഇസെറ്റ് പി റിക്വയർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ റൂളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇസെറ്റ് പി റിക്വയർഡിനെക്കാളും മുകളിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി എങ്കിലും നമ്മളൊരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഹയർ ഇസെറ്റ് പി ഉള്ള സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഫൈവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണോ കോമ്പാക്റ്റ് ആണോ സെമി കോമ്പാക്റ്റ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം പേജ് എയ്റ്റീൻ ടേബിൾ ടൂവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ ഫാക്ടർ ബി ബൈ ടി എഫ് ലെസ് ദാൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്സലോൺ ആണോ എന്ന് നോക്കുക ആൻഡ് ഡി ബൈ ടി ഡബ്ല്യൂ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റി ഫോർ അപ്സലോൺ ആണോ നോക്കുക അപ്സലോൺ നമുക്കറിയാം മിക്കവാറും വൺ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ഈസ് പ്ലാസ്റ്റിക് അടുത്തത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ സിക്സ് ചെക്ക് ഫോർ ഡിസൈൻ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് വി ഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വി ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി യു ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വി ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി യു ആണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വി ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ നോർമൽ പേജ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക വി ഡി സി ഇക്വൽ ടു എ വി എഫ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഗാമ എം ഒ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എ വി എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഹെച്ച് ഇൻറ്റു ടി ഡബ്ല്യു ആണ് ഹെച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവറോൾ ഡെപ്ത് ഐ സെക്ഷൻ്റെ ഓവറോൾ ഡെപ്ത് ടി ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ചാൽ തിക്നെസ് ഓഫ് വെബ് ഓക്കെ
എഫ് ബി ഡിയുടെ വാല്യൂ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ആൽഫ എൽ ടി പോയിൻറ്റ് ടു വൺ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് സി ആറിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയണം എഫ് വൈ യു അറിയണം എഫ് വൈ നമുക്കറിയാം മാക്സിമം ടു ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എഫ് സി ആർ കൂടി അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എഫ് ബി ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ ബെൻഡിങ് കമ്പ്രസി സ്ട്രെസ് ആണ് ഇനി എഫ് ബി ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടേബിൾ അല്ലാതെ അനാലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇതാ എഫ് ബി ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അനാലിറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എക്സ് എൽ ടി എഫ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ എമ്മോ അതിനകത്ത് എക്സ് എൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ദൈവം ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പി ഇക്വേഷൻ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈ എൽ ടി അറിയണം ലാൻഡ എൽ ടി അറിയണം അപ്പോൾ എഗെയിൻ ഫൈ എൽ ടി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിടപ്പുണ്ട് ഫൈ എൽ ടിയിൽ ഒരു ആൽഫ എൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഉണ്ട് ആൽഫ എൽ ടി ഇസ് ദ ഇംപെർഫെക്ഷൻ പാരാമീറ്റർ അത് റോൾഡ് സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആൽഫ എൽ ടി പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ആയിരിക്കും വെൽഡഡ് സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആൽഫ എൽ ടി പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലാൻഡ എൽ ടി ലാൻഡ എൽ ടി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ദൈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എഫ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് സി ആർ ഇനി എന്താ എഫ് സി ആർ കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് സി ആർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ യങ്സ് മോഡലസ് ആണ് എൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ആണ് ആർ വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈരേഷൻ ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ അതൊക്കെ നമുക്ക് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം അപ്പോൾ എഫ് സി ആർ ബി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു വലിയ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ ഫോർട്ടീനിൽ എടുക്കാം ഇതാണ് ടേബിൾ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ടേബിൾ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ എഫ് സി ആർ ബി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ എൽ ബൈ ആർ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗരേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗരേഷൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ടേം ഉണ്ട് എച്ച് ബൈ ടി എഫ് ഈ ഒരു വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും മാത്രമേ ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് എഫ് സി ആർ വാല്യൂ ഇൻ്റർപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഫ് ബി ഡി നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം മെത്തേഡ് വൺ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അനാലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡാണ് അനാലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ലാൻഡ ആൽ ടി കണ്ടുപിടിക്കുക ഫൈ എൽ ടി കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് എൽ ടി കണ്ടുപിടിക്കുക എഫ് ബി ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എം ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പേജ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലുള്ള ഈ എൻറ്റയർ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം എഫ് സി ആർ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ലാൻഡ എൽ ടി കിട്ടും ആൽഫ എൽ ടി കിട്ടും ഫൈ എൽ ടി കിട്ടും ഫൈ എൽ ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എക്സ് എൽ ടി കിട്ടും എക്സ് എൽ ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എഫ് ബി ഡി കിട്ടും ഇതാണ് മെത്തേഡ് വൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി അനാലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് വെച്ച് ചെയ്യാം മെത്തേഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫോർമുല പ്ലസ് ടേബിൾ തേർട്ടി അതായത് എഫ് സി ആർ ബി ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് ബി ഡി ടേബിൾ തേർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എഫ് സി ആർ ബി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും ഇനി എഫ് സി ആർ ബി അറിയാമെങ്കിൽ എഫ് സി ആർ ബി വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് ഓഫ് സ്റ്റീലും അറിയാമെങ്കിൽ എഫ് ബി ഡി വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ എഫ് ബി ഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എം ഡി ഡയറക്റ്റ്ലി കിട്ടും അപ്പോൾ അനാലിറ്റിക് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി അനാലിറ്റിക്കലാണ് എല്ലാ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്ത് എം ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫോർമുല ആൻഡ് ടേബിൾ എഫ് സി ആർ ബി വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക എഫ് ബി ഡി ടേബിൾ തേർട്ടീനിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എം ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക മെത്തേഡ് ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി അനാലിറ്റിക്കൽ സോറി ബൈ യൂസിങ് ടേബിൾ ടേബിൾ തേർട്ടീൻ ടേബിൾ ഫോർട്ടീൻ ഇൻ്റർപ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എഫ് സി ആർ ബി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടേബിൾ ഫോർട്ടീനിൽ ഇൻ്റർപ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക എഫ് ബി ഡി
ക്ലോസ് സെവൻ പോയിൻ്റ് വൺ പോയിൻ്റ് ടു പോയിൻ്റ് വൺ കെർവ് സിയിൽ നിന്ന് പേജ് ഫോർട്ടി ടുവിലെ കെർവ് സിയിൽ നിന്ന് എഫ് സി ഡി ഇൻട്രപ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് സി ഡി കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് കെ എൽ ബൈ ആർ മിനിമം വാല്യൂ വേണം ഇനി കെ എൽ ബൈ ആർ മിനിമം വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഡബ്ല്യു ഡെപ്ത് ഓഫ് വെബും തിക്നെസ് ഓഫ് വെബും അപ്പോൾ ആക്ച്വലി കെ എൽ ബൈ ആർ മിനിമത്തിന് പകരം ഈ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് എഫ് സി ഡി വാല്യൂ ഇൻട്രോപ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ബി വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അസ്യൂം ചെയ്തതുപോലെ എടുക്കാം എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ വണ്ണിന് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇത്രയും നോക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കിട്ടുന്ന എഫ് സി ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി യു ആണോ നോക്കുക ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി യു ആണെങ്കിൽ സേഫാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയറിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക്